ukiangalia sasa hivi nchi yetu inaingia kwenye kipindi kigumu kwa sababu tuko kwenye hatua za kujiandaa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Macho na masikio na nguvu zetu zote tunazelekeza kule kwamba uchaguzi huu uweze kuwa huru na haki, uweze kuwa uchaguzi wa amani ili kuweza kupata viongozi watakuwakilisha matakwa ya wananchi waliowachagua. Ndio msingi mkubwa wa kwanza ambao sisi kama Watanzania tunapasa tuenzi pale. Lakini pili E, tu, tuzidi kuheshimu tamaduni na mila za chama chetu binafsi nimesononeka kidogo kama sio sana e, baada ya kuona malumbano yanaendelea kati ya baadhi ya viongozi wa staafu na walioko serikalini au walioko ndani ya chama na hata baadhi ya watu ambao uh, wana habari kwa mfano ndugu yangu msiba anajita mwanahabari wa kujitegemea ambaye amekuwa akitoa taarifa mbalimbali na amekuwa akikosoa mambo mbalimbali alianza na kukosoa bila kujali vya mpinzani yuko na viongozi ndani ya chama cha mapinduzi anaokosoa nadhani lengo lake kubwa ni kuona kwamba kila mtanzania aweze kuwajibika kwa nafasi yake na kama mtu amefanya makosa basi aweze ku, kuelezwa makosa yake ili uweze kujisaisha sasa haya yanatokea haya yamezua taflani ambayo mimi naona tunakuelekea siko. Na mimi kama mwana sisi mnasema kwamba tunapenda tubaki sisi mmoja, hatuna sisi mbili. Kama kuna mtu yote ambaye amepata nafasi ya kutumika ndani ya chama. Na hasa wastafu ambao mimi nawaheshimu sana, e, nimeona barua yao waliyoandika. Ni kweli barua wameandika lakini wakimshutumu bwana Msiba kwamba amewekuwa akiwasema hadharani na pamoja na kuandika barua hiyo na, na, na kuomba chama kiingilie kati. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Kwa sababu msiba ni mwanaharakati naona si mwanachama wa CCM, anasema mwanaharakati. Sasa unapolalamika kwamba kwenye chama kikae kumjadili msiba au kuifanya serikali imchukulia tu msiba. Mimi naona kama ni kitu ambacho tulipaswa kukiangalia vizuri zaidi. Kwa sababu naamini kama kwa na hoja ya msingi basi ingeenda kwenye ngazi za chama kimya kimya hivi ndani ya utaratibu vikao vyake kajadili na kuelekeza serikali kama inatuweza kuchukua ziwezo kuchukuliwa lakini tunasema kwamba serikali e, pengine inahusika na msimu moja kwa moja wakati anasema yeye ni mwanaharakati wa kujitegemea na yuko pale kwa ya masuala ya kumlinda mheshimiwa rais e, na watu ambao wanadhani kwamba hawana nia njema naye sasa yote haya tukianza kuyaunganisha kwa pamoja yanatondoa kwenye track lakini napata fili nyingine moja ni kwamba je hii ni ndio sababu kubwa au kuna kingine nyuma hapazia kwa sababu kama mtu amekusema na amekiuka sheria taratibu zipo kuna sheria zipo na mtu anakwenda mahakamani anadai haki yake nimemwona mheshimiwa membe juzi amemshtaki msiba yuko mahakamani kesi ndio mahakamani baada kuna ngoma imedhalilishwa nje ya utaratibu na nadhani hata viongozi wa staafu ni vizuri zaidi wangefata utaratibu wa zaidi tunaoheshimu sana nina imani kabisa kwamba mzee makamba amefanya kazi yake vizuri zaidi ana mazuri yake aliyofanya ndani ya chama cha mpinduzi ana mapungufu yake aliyofanya ndani ya chama cha mpinduzi hiyo kwa mlinde kinana mimi nimefanya kazi e, akiwa campaign manager mimi msaidizi wake kamaweza 2010 mimi mchapa kazi ni kweli hakuna ubishi kwamba kinana amekitoa chama e, pale ambapo kilikuwa kimezidi kuelekea chini na kufisha mahali ambapo kikaanza kupata wa, mtazamo mpya katika taswira wa Tanzania na mpaka tukaweza kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi huu lakini niwakumbusha tu kwamba Hayo ni yasema leo wasisahau e, kwa sababu matukio ya kusemwa au ya kusema wa Tanzania au kusema na wa Tanzania tumeanza kujenga utamaduni mpya. Huu ni tamaduni ambao tusipokemea sasa utazidi kutusumbua zaidi. Ni wasi tena viongozi wa staff. Na hata waandamizi ndani ya serikali hii na wale wote ambao ni wa Tanzania wenye nia njema si kipindi cha marumbano saizi tutaungane tujenge nchi yetu tujenge chama chetu tuendeshe siasa zetu haya mengine haya mimi nafikiri tuyaachane nayo na niwaombe tena kwa mara ya mwisho kwamba nchi hii inaongozwa kwa mjibu wa sheria kama kuna mtu anadhani kwamba hajatendewa haki afate utaratibu wa kisheria naona na kama kuna mtu anadhani kwamba haki yake anaweza kuipata mahakamani basi aache lakini naamini kabisa kwamba palipo na shida sheria ziko wazi katiba iko wazi na hata pamoja na hayo kuna watu wenye busara na hekima wanaweza kutumika kujaribu 
kushauri